ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது வரைக்கும் நம்ம கேஎம்எஸ் டிஜிட்டல் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் கூடவே நம்மளோட இன்னொரு சேனல் டாட் பிசிபி அதையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் கனகராஜ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ரிலே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் சுவிட்ச் சேஞ்ச் ஓவருக்கு ரிலேவை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சுவிட்சுக்கு ஏன் நம்ம ரிலே சேஞ்ச் ஓவருக்கு ஏன் நம்ம ரிலேவுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக ஏற்கனவே புஷ்புல் சுவிட்ச் அதாவது அழுத்தி விடுற மாதிரி ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும் நை அதாவது எயிட்டீன் பின்ஸ் இருக்கும் நைன் ட்ராக் சுவிட்ச்னு சொல்லுவாங்க அது யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த சுவிட்சில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் நாளில் அந்த சுவிட்ச் வந்து போயிடும் சுவிட்ச் வந்து சரசரப்பு வரும் அப்புறம் கான்டாக்ட் கரெக்டாக ஆகாது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா ரிலேவுக்கு போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சுவிட்ச்சு அந்த சுவிட்ச்சு கனெக்ஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த சுவிட்ச் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு புஷ்புல் சுவிட்சை ஒன்றா சேர்த்துற மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் வந்து காமன் பார்த்திங்கன்னா அந்த சென்ட்ரு பின்னெல்லாம் காமனாக வரும் ஸோ மொத்தம் ஆறு காமன் அவுட் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டு அதாவது இதில் நம்பர் கொடுத்து இங்கே பாருங்கள் நம்பர் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னா ஒன்று நாலு ஏழு டூ பாயிண்ட் ஒன்று மூணு ஆறு ஒன்பது அதாவது இந்த பக்கம் வந்து முன்னாடி அதாவது ப்ரெஸ் பண்ணால் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செலக்ட் ஆகும் ரிலீஸ் பண்ணால் டூ பாயிண்ட் ஒன் நம்ம வந்து ப்ரோலாஜிக் போர்டு வச்சுருப்போம் எது பண்ணியிருப்போம் அங்கே அங்கேருந்து கொடுக்குறது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் போது நம்ம சா சாக்கெட்லேருந்து ஒரு சிலர் டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இன்னும் சிலர் ஒரு கெயின் போர்டு வச்சு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண் அவுட்புட் வந்து இங்கே வரும் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு செப்பரேட் செப்பரேட் கண்ட்ரோல்களுக்கு அவுட்புட் போகும் பிடி போர்டுக்கு அவுட்புட் போகும் அந்த மாதிரியான கனெக்ஷன் போகும் அந்த கனெக்ஷன் டீட்டெயில் ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த இந்த நைன் ட்ராக் சுவிட்சுக்கு பதிலாக ரிலேவை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த ரிலே ரிலேயை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்னால் ஒரே ஒரு சுவிட்ச் வச்சால் போதும் சும்மா ஒரு டாகல் சுவிட்சோ அல்லது புஷ்டு ஆன் சுவிட்சோ ஏதோ ஒன்று புஷ்புல் சுவிட்ச் ஏதோ ஒன்று வச்சோம்னா போதும் அந்த ஒரே சுவிட்சில் நம்ம வந்து இந்த ஒம்பது இதையும் இல்லை இன்னும் இன்னும் எத்தனை ட்ராக் வேணாலும் இன்னொரு நீங்கள் செவன் பாயிண்ட் ஒன் கூட செய்கிறீங்க அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு இன்னும் ரெண்டு இன்னொரு ரிலே கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துட முடியும் இப்போ பாருங்கள் ரிலே ரிலேன்றது என்ன அப்படின்னா அது ஒரு சுவிட்சு மேக்னட்டிக் சுவிட்ச் அப்படின்னு வாங்க ரிலேவை மேக்னட்டிக் சுவிட்ச் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிலே பாருங்கள் இது வந்து ரிலே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவியான ரிலே இதை வந்து நீங்கள் ஸ்டெபிலைசர்லலாம் பார்க்கலாம் அதேமாதிரி இந்த பிராண்டட் ஆம்பு கம்பெனி ஆம்பு அதிக வாட்ச் வர ஆம்பிலையில் இது வந்து ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன்லாம் போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ரிலே பாருங்கள் இந்த ரிலே பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சிருச்சு இது ஏதோ இது கழட்டி உடச்சிருப்போம் போல் காமிக்கிறதுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு காயல் இருக்கும் இந்த காயலுக்கு நம்ம வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது இது வந்து மேக்னெட்டாக மாறும் அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னெட் அந்த மாதிரி ஆகும் இந்த காயலுக்கு எவ்வளோ எது எவ்வளோ நேரத்துக்கு நம்ம வோல்டேஜ் கொடுத்து வச்சுருக்கோமோ அவ்வளோ நேரத்துக்கு இது மேக்னெட்டாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளேட் இருக்கும் இந்த கேப் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த நம்ம இந்த காயல் வந்து மேக்னெட்டாக மாறும் பொழுது இந்த பிளேட்டை வந்து அது இழுத்து பிடிக்கும் ஸோ இதில் ஒட்டிக்கும் அப்படி ஒட்டும் பொழுது இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற கான்டாக்டெல்லாம் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த கான்டாக்ட் வந்து செலக்ட் ஆகிறது அதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மேக்னெட்டை பொறுத்து இருக்கும் இப்போ வந்து இது நான் ஒரு ரிலேவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலி ஓப்பன் நார்மலி க்ளோஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ரிலே பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் கான்டாக்ட் ரிலேவும் இருக்குது டபுள் கான்டாக்ட் ரிலேவும் இருக்குது சிங்கிள் கான்டாக்ட் ரிலே அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இந்த காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்டுக்கெல்லாம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க மஞ்சள் கலர் வெள்ளை கலரில் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு பின் இருக்கும் அதில் ரெண்டு பின் வோல்டேஜுக்காகவும் மீதி மூணு பின் கனெக்ஷனுக்காகவும் அதில் ஒன்று வந்து என்சி ஒன்று வந்து என்ஓ இன்னொன்று வந்து காமனாக இருக்கும் காமன் அவுட்புட் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி என்சி என்ஓ
இந்த ரிலே பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே டுவெல் வோல்ட் ரிலே கிடைக்குது கிடச்சிதுன்னா வாங்கி போடுங்க நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் ரிலே வந்து அந்த நார்மல் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக வாங்கினேன் ஒரு போர்டு ஒன்று செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக அதே தான் இப்போ இங்கே காமிக்கிறேன் டுவெல் வோல்ட்டில் சேம் கான்செப்டில் கிடைக்குது இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் ரிலேவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் ரிலே யூஸ் பண்ணும்பொழுது மூணு ரிலேவை நீங்கள் சீரியஸ் பண்ணி வோல்டேஜ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது ப்ளஸ்ஸு கிரவுண்ட் ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் ஒட்டுக்காக கொடுத்துடலாம் அப்படி கூட கொடுக்கலாம் மூணு ரிலே சீரியஸ் பண்ணி இல்லை நீங்கள் டுவெல் வோல்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா டுவெல் வோல்ட் ரிலே வாங்கிக்கோங்க இதுலேயே டுவெல் வோல்ட் ரிலே கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரிலேவில் வந்து கனெக்ஷன் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரிலேவில் பாருங்கள் நல்லா காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த ரிலேவில் ஒரு சிம்பிள் இருக்குது சுருள் சுருளாக ஒரு சிம்பிள் இருக்குது அது வந்து காயில் அதுதான் வந்து நம்ம வோல்டேஜ் கொடுக்குற இடம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மீதி ஆறு பின் இருக்குது இதில் வந்து ரெண்டு பின் வந்து காமனு ஒரு ரெண்டு பின் நார்மலி ஓப்பன் ஒரு ரெண்டு பின் நார்மலி க்ளோஸ்டு இப்போது இந்த நார்மலி ஓப்பன் நார்மலி க்ளோஸ் இது ரெண்டும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு சூரிய வெளிச்சத்தில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ரிலே கனெக்ஷன் எப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அதில் வந்து எப்படி நான் க காண்டாக்டு அதாவது என்ஓஎன்சி எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க கீழே காமி இப்போ பாருங்கள் இந்த பின் இருக்குல்ல இதில் வந்து மூணு பின் இருக்குது ஸோ இது எப்படி கனெக்ட் இது வந்து காமன்னு சொன்னேன் ஸோ காமனுக்கும் இந்த ரெண்டாவது பின்னுக்கும் வைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பீப் வருது ஸோ இது வந்து நார்மலி க்ளோஸ்டு இப்போது இது ரெண்டுக்கும் வச்சோம் அப்படின்னா பீப் வரல இது நார்மலி ஓப்பன் சப்போஸ் நீங்கள் இந்த ரிலேவை ஓ வோல்டேஜ் கொடுத்து ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் பீப் வரும் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் வந்து கனெக்ஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் எது வந்து நார்மலி ஓப்பன் எது நார்மலி க்ளோஸ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஒன் கனெக்ஷன் வந்து பண்ண முடியும் வாங்க தொடர்ந்து வீடியோ பார்ப்போம் ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போது நார்மலி ஒரு ரிலே இந்த இந்த இப்போ இப்போ வந்து நம்ம இந்த ரிலேவில் எப்படி நார்மலி ஓப்பன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நார்மலி க்ளோஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வோல்டேஜ் பின் எது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டீங்க ஸோ இப்போ அந்த ரிலே வந்து ஒரு மூணு ரிலே யூஸ் பண்ணி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணலாம் சிக்னலை எப்படி கட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ட்ராப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இந்த ரிலேவை சும்மா கையில் தான் ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் தப்பாக நினச்சிக்கிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா ரஃபாக ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து மூணு ரிலேன்னு வச்சுக்கோங்க மேலே பாருங்கள் மூணு வோல்டேஜ் நீங்கள் இதை வந்து பேரலல் பண்ணிக்கலாம் பேரலல் பண்ணி ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஒரே ஒரு சுவிட்ச் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது எப்படி கனெக்ஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு ரிலே வந்து ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ஃப்ரண்ட் ரைட் இன்னொரு ரிலே சரவுண்ட் லெஃப்ட் சரவுண்ட் ரைட் இது சப்பு அண்டு சென்டருக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களோட கனெக்ஷன் மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் இதை எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ரிலேவை எதுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்று எதுக்குன்னா சுவிட்ச் வோல்டேஜுக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இதில் இப்போ வந்து இது வந்து ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டுக்காக நான் ஒரு ரிலே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ரிலே வந்து ஒரு ஒரு மூணு செட்டப் இருக்குது பாருங்கள் இப்படி ஒரு மூணு செட்டப் நான் வைக்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த மூணு செட்டப் இது தான் அந்த செட்டப்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே இருக்கிற செட்டப் இது தான் இப்படி ஒரு மூணு ரிலே வந்து நான் வந்து வச்சுருக்கேன் சரிங்களா இது அந்த ரிலே செட்டப்பு இப்போ இந்த ரிலே செட்டப்பு இங்கே இருக்குது இது எப்படி நான் வந்து கனெக்ஷன் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு ஃப்ரண்ட் ரைட்டுக்கு ஒரு ரிலே யூஸ் பண்ணுறோம் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு ஃப்ரண்ட் ரைட்டு இப்போ இதுக்கு வந்து இதில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டாவது பின் வந்து நார்மலி க்ளோஸ்டு இதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அதேமாதிரி அஞ்சாவது பின் இதில் ரெண்டாவது பின் அஞ்சாவது பின் ரெண்டாவது பின் அஞ்சாவது பின் இதெல்லாம் வந்து ஒன்று நாலு இந்த மாதிரி இப்படி இது ரெண்டும் இப்படி இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இப்போது இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் டூ பாயிண்ட் ஒன் கொடுத்தலாம் நார்மலாக எப்போவுமே வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எப்போயும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ எனி டைம் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ரிலேவை ஆன் பண்ணி வைக்காமல் வேணுங்கும் போது மட்டும் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு போகும்போது நீங்கள் வந்து படம் வந்து எப்போவுமே க பார்த்துட்டு இருக்க போகிறதில்ல இல்லை அந்த படம் எப்போவுமே நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஆனால் வந்து எம்பி த்ரீயோ அல்லது டூ பாயிண்ட் ஒனில் ஏதாவது ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி ப்ளூடூத்து இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்
டூ பாயிண்ட் ஒன் செலக்டருக்காக வேறு சுவிட்ச் வைப்பீங்கள அதுக்கு கூட நீங்கள் இன்னொரு ரிலே வச்சுக்கலாம் ஸோ அது அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணி கொண்டு வரீங்க பற்றி அது இந்த இடத்துக்கு வரும் இது வந்து பீட்டிக்கு போகும் எதுக்காக பீட்டிக்கு கொண்டுட்டு போகிறோன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணுற எல்லாமே வந்து பேஸ்ட்ரிபிள் அதில் கனெக்ஷன் ஆகி அதுக்கப்புறமா தான் வெளியில் போகும் ஏன்னா பீட்டி பேஸ்ட்ரிபிளெல்லாம் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் இல்லைங்களா அதுக்காக இது வந்து பீட்டிக்கு போயிடும் இது வந்து லெஃப்ட் ரைட்டு மூணும் ஆறும் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து வர்றது சப்போஸ் நீங்கள் கெய்னர் வைக்கிறீங்கன்னா அங்கே கெய்னர் பண்ணதுக்கப்புறம் கெய்னர் அவுட்டை கொண்டு வந்து இங்கே கொடுங்க ஓகே இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் யூஎஸ்பி அல்லது ஏதாவது செலக்டர் வச்சுருப்பீங்க அந்த செலக்டரோட சென்டர் டேப் வந்துடும் இது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் கெய்னர் அவுட்புட் அல்லது டைரெக்ட் அவுட்புட் கெயின் வச்சிங்கன்னா கெயினு இல்லைன்னா டைரெக்டாக வர்றது நீங்கள் வந்து இதில் கொடுக்க முடியும் இப்போது கொடுத்துட்டீங்க சரிங்களா இப்போ வந்து இதில் வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் இன்புட் கொடுத்துருக்கீங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இப்போ நார்மலாக இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன்லேயே செலக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் இந்த ரிலே ஆன் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் கனெக்ட் ஆகிடும் இது கட் ஆகிடும் அது இதாக சரவுண்டு சரவுண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டில் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து டவுட் ஆகும் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்போவுமே டூ பாயிண்ட் ஒன்றில் வந்து சரவுண்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட் சாம்பிளி பேர் தான் நம்ம பண்ணுறோம் அதில் ஒரு அவுட்டு தான் வரும் எப்படியுமே ஒரு அவுட்டு தான் எடுக்க முடியுது நான் கூட நேற்று கூட ஒரு விஷயம் பண்ணி பார்த்தேன் ரெண்டு அவுட் எடுக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் முடியல ஒருவேளை மற்றவங்க பண்ணியிருந்துருக்கலாம் எனக்கு தெரில அதையும் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா தெரியலன்றது தெரியலன்னு ஒத்துக்கணும் நான் வந்து இன்னொரு பண்ணல இனிமேல் அதுக்கான முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏதோ சக்ஸஸ் ஆகும் ஆகினாலும் சந்தோஷம் தான் ஓகே இல்லைன்னா ரெண்டு வச்சு தான் நான் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து பாருங்கள் இப்போ ஒன்று நாலு இருக்குது இந்த நாளுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் சரவுண்ட் எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படியே ஷார்ட் பண்ணிடுங்க இந்த பின்னு ரெண்டையும் ஷார்ட் பண்ணி டூ பாயிண்ட் ஒன் சரவுண்ட் கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து ரெண்டு பின்னுக்கும் டூ பாயிண்ட் ஒன் சரவுண்ட் போகும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இதுக்கு தனி அதுக்கு தனின்ற வந்து ஒரு இது இருக்காது இப்போ ஒரே அவுட் புட்டை ரெண்டுக்கும் ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்துருங்க ஏன்னா என்றைக்கும் சரவுண்டில் வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன்றில் லெஃப்ட் ரைட் பிரியறது இல்லை அப்போ இந்த டயத்தில் ஒரு 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 விஷயம் நான் வந்து தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் நிறைய பேர் வந்து இந்த சரவுண்டை வந்து தப்பாக புரிஞ்சுருக்காங்க தப்பாக புரிஞ்சுருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியல அது எப்படி எனக்கு அதை வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல நிறைய பேர் கேட்குறது என்னென்னா எனக்கு வந்து ஸ்டீரியோ கொடுத்தா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்றில் வர மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் மாறி மாறி வரணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க அது வந்து வாய்ப்பு இல்லை ஏன் அப்படின்னா அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி பேர் தான் நம்ம சரவுண்டுன்னு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி வர்றது தான் அப்போ ரெண்டை மைனஸ் பண்ணால் ஒரு அவுட்புட் தான் நம்மளுக்கு வரும் அப்படி இருக்கும்பொழுது எப்படி உங்களுக்கு லெஃப்ட் ரைட் மாறும் மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை நான் வந்து பிகினிங்கில் நான் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அந்த டைமில் இருக்கும்போதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைமிங்காக ஒரு 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 ரிலே வச்சு அதில் வந்து ஓல்டு டைமிங் ரெண்டு பக்கமும் மாறி மாதிரி கனெக்ட் ஆகிற மாதிரிலாம் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணாங்க பட் அதெல்லாம் வந்து எனி டைம் மாறிட்டே இருந்தாலாம் நல்லா இருக்காதுல்ல அதெல்லாம் வந்து ஒன்றும் சக்ஸஸ் ஆகலை நிறைய பண்ணாங்க ஆப்டோ கப்ளர் வச்சு ஒரு போர்டு வந்துச்சு அந்த மாதிரி நிறையா வந்துச்சு பட் அதெல்லாம் ஒன்றும் அந்தளவுக்கு சக்ஸஸ் பண்ண முடியல அதனால் ஒரு அவுட்புட்டு தான் வரும் அதில் வந்து சரவுண்ட் எந்தளவுக்கு நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் வாய்ஸ் கம்மி பண்ணி எந்தளவுக்கு கொண்டுட்டு வரோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட சரவுண்ட் போர்டு தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம அதுதான் இப்போ நிறைய பேர் வந்து அது யூஸ் பண்ணுறாங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ப்ரோலாஜிக்லேயும் அதையே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஆனால் ரெண்டாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து ஸ்டீரியோ பண்ணுறதுக்காக பண்ண முயற்சி தோல்வி அதை ஒத்துக்கிறேன் அடுத்தது அது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்போ வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு வந்து சரவுண்ட் கொடுத்தாச்சு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சரவுண்டு எப்பவும் போல் நீங்கள் வந்து ஒரு கெய்னர்லேயோ அல்லது டைரெக்ட் சாக்கெட்லேருந்தோ கொண்டு வந்து இங்கே கொடுத்துருங்க செலக்ட் ஆகிறது நேரடியாக நீங்கள் மாஸ்டர் வால்யூம் அதாவது சப் வால்யூம் அதாவது செப்பரேட்டாக வாஸ்ட் இதுக்கு ஒரு சரவுண்டுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் வைப்பீங்க அங்கே கொடுத்துருங்க அதனோட அவுட் எடுத்து போய் மாஸ்டர் கொடுப்பீங்க மாஸ்டர்லேருந்து ஐசிக்கு போகும் ஸோ அந்த கனெக்ஷன்லாம் நீங்கள் பார்த்துங்க அடுத்தது சபூஃபர் இங்கே வந்து என்னென்னா சபூஃபர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக கனெக்ட் பண்ணலாம் அது எப்படின்றத வந்து நான் உங்களுக்கு செப்பரேட் வீடியோவாக போடுறேன் ஏன்னா இதில் போட்டால் அது கரெக்டாக இருக்காது என்னென்னா சப் ஊஃபர் பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து வர இன்புட்டு சப் ஊஃபர் அவுட் வந்து ஒரு ஒரு சிலருக்கு வந
இங்கே பாருங்கள் ஒன்று அண்டு நாலு வந்து காமன் ரெண்டும் அஞ்சும் வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் இதில் வந்து ரெண்டு வந்து நான் சப்பு ஃபுராகவும் அஞ்சு வந்து நான் சென்ட்ராகவும் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கேன் நீங்கள் வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட இஷ்டம் அதே மாதிரி மூணும் ஆறும் சரௌண்டு சென்ட்ராக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்று வந்து சென்ட்ரு இந்த மூணு வந்து சபு ஃபுரா ஆறு வந்து சென்ட்ரு இப்போது இந்த சென்ட்ரு வந்து கெயின் பண்ணி கொண்டு வந்துருங்க இந்த சபு ஃபுரை மட்டும் நீங்கள் டைரெக்டாக அங்கே சாக்கெட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து டைரெக்டாக இந்த பின்னில் பற்ற வைக்கிறத விட நீங்கள் வந்து ஒரு சபு ஃபர் போர்டுக்குள்ளே உள்ளே விட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேஸ் ரெஸ்பான்ஸ் நல்லாதான் இருக்கும் நான் வந்து அது வந்து நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது எப்படிங்கிறத நான் ஒரு உங்களுக்கு செப்பரேட் வீடியோ போகிறேன் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்னலே எடுக்க மாட்டாங்க அஞ்சு பின்னு மட்டும்தான் கனெக்ஷன் கொடுப்பாங்க ஆறாவதாக சப்பூஃபர் வந்து அந்த லெஃப்ட் ரைட்லேருந்து வருது பார்த்தீங்களா நார்மலாக இங்கே லெஃப்ட் ரைட் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதை கூட தான் நம்ம பேரலாக சப்பூஃபருக்கும் கொடுத்துருப்போம் அந்த அதுலேருந்து ஒரு சப்பூஃபர் அவுட் வரும் அதை வந்து டைரெக்டாகவே கொடுத்துருவாங்க அதை வந்து இங்கே சேஞ்ச் பண்ணவே மாட்டாங்க அந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு செட்டு செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செய்யும் பொழுது ஒரு ட்ராக் டிஜிட்டல் ட்ராக் பிரித்து தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்போ ஆறு ட்ராக் கொடுக்கும் பொழுது அந்த ஆறையும் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா தான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம வந்து ரெண்டு ஒரு ட்ராக்கை விட்டுட்டு பண்ணோன்னா அது நல்லாயிருக்கும் அவங்க வந்து எந்த இடத்துல சப்பூப்பர் பேஸ் வரணும் எங்கே எப்படிங்கிறத அவங்க கரெக்டாக பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணணும் அப்படியே யூஸ் பண்ணோம்னா நல்லாயிருக்கும் இப்படி அதை யூஸ் பண்ணாமல் போடுறதும் நல்லாயிருக்கு இருந்தாலும் அந்த இது போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஒரிஜினல் எஃபெக்ட் வரும்ல அந்த அதில் வர ஃப்ரீக்வன்சி நம்மளுக்கு நல்லா இல்லை அல்லது அது இதாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் சப்பு ஃப்ரூக்குள்ளே விட்டு எடுத்துக்கலாம் அது எப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி யூஸ் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து வோல்டேஜ் பார்த்துக்கோங்க இந்த கிரவுண்டு 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 இந்த வோல்டேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்று பேரலாக கொடுக்கலாம் அல்லது சீரியஸாக கொடுக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் தனி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு கொடுக்கலாம் அல்லது உங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் டுவெல் ஜீரோ டுவெல் வரும் அதை பிரிட்ஜ் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் வோல்டேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி கொடுக்குறதுன்றதை நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் கொடுத்த தகவல் உங்களுக்கு வந்து உபயோகமானதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பரோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலை முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்